ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 1500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 35 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ 60 65 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਾਜ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਜਦਾ ਪਰਦਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਚਾਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 13 ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ 13 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਭ 13 ਯਾਨੀ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 13 13 ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰ ਜੂ 15 ਬੰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਾਜ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਪਰਦਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਤੋਂ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬੱਲੂ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਟੌਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਟੌਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਲਸੇਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਚਾਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਆਦਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੇਰਾ 
ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨ